The wind blew so softly around as I sat and gazed at all the beauty of mother nature's wonderful grace by Kyla George Ei prakritik soundorjoke er theke better way te explain kora jay ki Hi everyone ami Shotrupa Texas er Galveston theke tomader shobbai ke amar channel e shagoto janai Amader me Arshiar birthday special trip er fifth episode niye hazir holam আমি থাকি টেক্সাসে ট্যালেসে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ড্রাইভ করে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম হিউস্টন ইন্টার কন্টিনেন্টাল হিউস্টন এই ফোর স্টার হোটেল ছিল আমাদের কিছুদিনের আস্থানা প্রথম দিনের জার্নি থেকে শুরু করে হোটেল ট্যুর কিংবা হিউস্টনের খুব পপুলার একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আমাদের ডিনারের অভিজ্ঞতা সমুদ্রের ধার দিয়ে ড্রাইভ করে গালভাস্টানে এন্ট্রি সেখানকার একটি পপুলার সি ফুড রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের এক্সপিরিয়েন্স এই সিরিজের আগের ব্লগুলোয় আমি সমস্ত কিছু ডিটেলসে শেয়ার করেছি তোমাদের সবার জন্য সেই সমস্ত ব্লগের লিংক থাকলো ডিসক্রিপশন বক্স এবং আই বাটনে প্লিজ একবার চেক করো আশা করি তোমরা খুব এনজয় করবে গল্পের ছলে এই সিরিজের একটা কুইক রিক্যাপ সেরে ফেললাম এবারে শুরু করছি আজকের ব্লগ আমাদের ছোট্ট আশিয়ার ফোর্থ বার্থডে উপলক্ষে আমরা এই ট্রিপ প্ল্যান করেছি এবারে সেলিব্রেশন হোটেলে হবে হিউস্টন থেকে যখন বেরিয়েছিলাম বেশ একটা মেঘলা ওয়েদার ছিল গ্যালভাস্টনে পৌঁছতেই আকাশে মেঘের ঘনত্ব যেন আরও বেড়ে গেল সঙ্গে শিরশিরে ছোড়ো হাওয়া মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছিল আবহাওয়া যে আমাদের অনুকূলে ছিল তা নয় কিন্তু আমরা এই শান্ত বিচে বেশ এনজয় করছিলাম এই বীজটির নাম সি ইসলে বীজ বা ইসলা বীজ গ্যালভাস্টনের টপ টেন বিচের মধ্যে অন্যতম অত্যাধিক ভিড় এড়িয়ে শান্ত নিলিবিলি বীজ পছন্দ হলে এই বীজ একটি ভালো অপশন এতটাই শান্ত যে প্রত্যেকটি ঢেউ ভাঙার আওয়াজ হাওয়ার প্রত্যেকটা মুভমেন্ট বুঝতে পারবে গ্যালভাস্টনের প্রত্যেকটি বিচের কিছু রুলস রয়েছে সেগুলো মানা বাধ্যতামূলক এগুলো জানা থাকলে যদি কখনো গ্যালভাস্টনে আসার প্ল্যান করো তোমাদেরই সুবিধা হবে রুল নাম্বার ওয়ান ইফ ইউ প্ল্যান অন সুইমিং বি কশস অফ স্ট্রং কারেন্টস দেয়ার আর নো লাইফ গার্ডস অন ডিউটি অর্থাৎ যদি সুইমিংয়ের প্ল্যান করো খুব কশস থাকতে হবে কারণ এই জলে কারেন্ট রয়েছে আর লাইফ গার্ডের ব্যবস্থা নেই রুল নাম্বার টু ভেহিকলস আর নট পারমিটেড অন দ্য বিচ হিয়ার অর্থাৎ গ্যালভাস্টনের বিচে ড্রাইভ করার পারমিশন কিন্তু পাবে না আর একটি ইম্পর্টেন্ট রুল পেটস মাস্ট বি লিস্ট অর্থাৎ গৃহপালিতকে কখনোই এই বিচে ছেড়ে রাখা যাবে না এত গেল রুলস এখন অনেকেই হয়তো ভাবছো যে জলের কালার এরকম কেন সমুদ্রের জল মানেই আমরা ভাবি টিল ব্লু কালারের স্বচ্ছ জল তাই না কিন্তু গালফ অফ মেক্সিকোর গ্যালভাস্টন অংশের জলের কালার রীতিমতো ব্রাউন কারণটা হলো মিসিসিপির রিভারের সঙ্গে গালফ অফ মেক্সিকোর এই গ্যালভাস্টন অংশের একটা কানেকশন রয়েছে মিসিসিপি রিভার থেকে প্রচুর পরিমাণে সেডিমেন্ট জমা হয় গালফ অফ মেক্সিকোর এই অংশে এখন প্রশ্ন হল সেডিমেন্ট কি স্যান্ডস্টোন লাইমস্টোন শেল এগুলোকে একত্রে বলা হয় সেডিমেন্ট আর এই সমস্ত কিছুই মিসিসিপি রিভার থেকে গালফ অফ মেক্সিকের এই গ্যালভাস্টন অংশে জমা হয় তবে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে এই জল ভীষণভাবে সাধারণ মানুষের জন্য সেফ 
আমরা এখন রয়েছি গ্যালভাস্টনের ইসলা বিচে বেশ মেঘলা আজকের দিনটা কিন্তু হঠাৎ করে নীল আকাশ দেখতে পেলাম তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করছি এই দেখো নীল আকাশ তার ঠিক এই পাশেই যদি তোমরা দেখো আকাশের কালারটা এখানে পুরো ক্লাউডি একটা ঘন কালো মেঘ এতক্ষণ পুরো এরিয়াটা এরকমই ছিল কিন্তু ফাইনালি একটা পোর্শনে এক সুন্দর নীল আকাশ এবং তাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও খুব সুন্দর লাগছে আর আমরা এখানে অ্যাজ ইউজুয়াল সুযোগের সৎ ব্যবহার করলাম আর ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর কিছু ফটো তোলা হলো তো আমরা এখন এই বিচে রয়েছি বেশ ফাঁকা সুন্দর নিলিবিলি একটা বিচ এটাই নবরুম চুজ করেছে কারণ বাকি যে অনেকগুলো বিচ রয়েছে এখানে সেগুলো বেশ ক্রাউডেড তো অত ক্রাউডেড বিচ ঠিক ভালো লাগে না আর এই দিকে তোমাদেরকে একবার দেখাই এখানে চিকো ভীষণ ব্যস্ত স্যান্ড ক্যাসেল বানাচ্ছে ওর মেন এমই হচ্ছে বিচে যাওয়ার এটাই খুব ইচ্ছে ছিল জলে যাওয়ার জলে গিয়ে একটুখানি মানে খেলার বাট এখানে বেশ ঠান্ডা জল কারণ এখন তো জানুয়ারি জানুয়ারিতে বেশ ঠান্ডা হাওয়াও হচ্ছে এখানে তো আলটিমেটলি চিকো এখানে স্যান্ড ক্যাসেল বানিয়ে ফেলেছে মোটামুটি আর কিছুক্ষণ আমরা এখানে থাকবো থেকে জায়গাটা আরেকটু এক্সপ্লোর করব তারপরে আমাদের প্ল্যান রয়েছে এখান থেকে ফেরার এবং ফিরে তারপরে আমরা ডিনার করব ডিনার করার পরে একটা গ্র্যান্ড প্ল্যান রয়েছে সেটা হচ্ছে চিকোর বার্থডে সেলিব্রেট করার কেক কাটিং আর তার সঙ্গে চিকোকেও আর একটু রেডি করব ওর বার্থডে আউটফিটও নিয়ে এসেছি তো সে সমস্ত প্ল্যান রয়েছে মানে আমাদের দিন এখনো শেষ হয়নি তো তোমরাও সঙ্গে থাকো আর এনজয় করো আমার এই ব্লগ ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম এখানে অনেকেই ফিশিং করছে প্রকৃতি কিন্তু সত্যি অদ্ভুত তাই না এই কিছুক্ষণ আগে অবধি ঘন কালো মেঘে ঢাকা ছিল গোটা এরিয়া আর হঠাৎই এক ম্যাসিভ ট্রান্সফরমেশন হলো যেটা এক কথাই ছিল টোটালি আনএক্সপেক্টেড আমি আর আমার বার্থডে গার্ল সেই আনন্দে অল্প সময়ের জন্য হলেও একটু জলে পা ডুবালাম বিচের এক অংশে দেখলাম জলের সঙ্গে ভেসে এগুলো জমা হয়েছে ফেরার পথে আমার সব থেকে বড় অ্যাট্রাকশন ছিল এই রাস্তা সানসেট হতে কিছুটা সময় বাকি কিন্তু চারিদিকটা জাস্ট অসাধারণ লাগছিল আজকের ব্লগ আমি এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো আজকের এই ভ্লগ আমাকে কমেন্ট সেকশনে প্লিজ জানিও এই সিরিজের শেষ পর্ব নিয়ে হাজির হব খুব শিগগিরই আজকের ব্লগ ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না নোটিফিকেশন বেলে অবশ্যই ক্লিক করো যাতে আমার আপকামিং ব্লগস মিস করতে না হয় আমার সমস্ত সোশ্যাল সাইটসের লিংক রয়েছে ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা আমাকে সেখানেও ফলো করতে পারো আজকে চলি দেখা হবে খুব শিগগিরই টেক কেয়ার স্টে সেফ বাই